ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் கெமிக்கல் கனடிக்ஸ் சாப்டர்லேருந்து மோலிகுலாரிட்டி ஆஃப் ரியாக்ஷன் இந்த டாபிக் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த கெமிக்கல் கைனட்டிக்ஸை கைனட்டிக் ஸ்டடீஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த கைனட்டிக் ஸ்டடீஸ் ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷனை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கிறப்ப தட் இஸ் ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ரியாக்டன்ஸ் ஆர் கெட்டிங் கன்வெர்டட் இன் டு ப்ராடக்ட்ஸ் இல்லையா அப்போ அந்த ரியாக்டன்ஸ் எப்படி ப்ராடக்டாக மாறுது அதோட இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லேருந்து ஃபைனலாக அது ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் ஆகிற வரைக்கும் அந்த ரியாக்ஷனில் என்ன தான் நடக்குது அப்படிங்கிறத வழிமுறைகள் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவோம் இங்கிலீஷில் மெக்கானிசம்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு ரியாக்ஷன் மெக்கானிசத்தை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த கைனடிக் ஸ்டடீஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது கெமிக்கல் கைனடிக்ஸில் இந்த மெக்கானிசம் ஆஃப் ரியாக்ஷனை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது அதில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி தான் இந்த மாலிக்குலாரிட்டி ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை எப்படி சிம்பிளாக ரெப்ரஸண்ட் பண்ண முடியும் பை மீன்ஸ் ஆஃப் அ கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் இல்லையா அந்த கெமிக்கல் ஈக்குவேஷனும் எப்படி இருக்கணும் பேலன்ஸ்டாக இருக்கும் ஸோ ஒரு பேலன்ஸ்டு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணும் ஸோ அந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து யாரெல்லாம் ரியாக்டன்ஸ் யாரெல்லாம் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்மளால் ஈக்குவேஷனை பார்த்த உடனே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் அட் த சேம் டைம் எத்தனை மோல்ஸ் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸ் ரியாக்ட் பண்ணி எத்தனை மோல்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படிங்கிறதையும் ஒரு பேலன்ஸ்டு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷனை பார்த்து நம்மளால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஆனால் ஒரு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷனை வச்சுட்டு வி கேனாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் ஆக்சுவலி கோயிங் ஆன் இன் அ ரியாக்ஷன் அதாவது ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கிறப்ப அங்கே என்ன தான் நடக்குது அங்கே எப்படி அந்த கன்வர்ஷன் கேரி அவுட் ஆகியிருக்கு அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக நம்மளால் புரிஞ்சிக்கவே முடியாது பை ஜஸ்ட் சீயிங் த பேலன்ஸ்டு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் இப்போ ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப சில ரியாக்ஷன் வந்து சிம்பிளாக ஒரே ஒரு ஸ்டெப்பில் நடந்து முடிஞ்சிடும் சில ரியாக்ஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நிறைய சைட் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர் ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர் கன்சிக்யூட்டிவ் ரியாக்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டெப்ஸ் மூலயமா சில ரியாக்ஷன்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ மோர் தென் ஒன் ஸ்டெப்பில் ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கிற பட்சத்தில் அந்த ரியாக்ஷனை காம்ப்ளெக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் வெரஸ் ஒரே ஒரு சிம்பிள் ஸ்டெப்பில் ஒரு ரியாக்ஷன் நடந்தால் அதை எலிமெண்ட்ரி ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த பாயிண்டில் உங்களுக்கு என்ன கண்டிப்பாக புரிஞ்சுருக்கணும்னா வாட் இஸ் அன் எலிமெண்ட்ரி ரியாக்ஷன் வாட் இஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் ரியாக்ஷன் ஓகே எலிமெண்ட்ரி ரியாக்ஷன்னா ஒரு சிங்கிள் ஸ்டெப்பில் நடக்கும் வெரஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ்னா அந்த சிங்கிள் ஸ்டெப் நிறைய இருக்கும் ஸோ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் எலிமெண்ட்ரி ரியாக்ஷன்ஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் டு கிவ் ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ அதை தான் காம்ப்ளெக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் கன்சிக்யூட்டிவ் ரியாக்ஷன்ஸாக இருக்கலாம் ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸாக இருக்கலாம் ஆர் சைட் ரியாக்ஷன்ஸாக இருக்கலாம் பட் இந்த டாபிக்ஸ் கன்சிக்யூட்டிவ் ரியாக்ஷன்னா என்ன ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன்னா என்ன சைட் ரியாக்ஷன்னா என்ன அப்படிங்கிறத டீட்டெயில்டாக வேறு ஒரு வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அது எலிமெண்ட்ரி ரியாக்ஷனாக இருக்கட்டும் ஆர் காம்ப்ளெக்ஸ் ரியாக்ஷனாக இருக்கட்டும் ரியாக்ஷன் மெஷ் மெக்கானிசமில் ஒரு ஒரு சிங்கிள் ஸ்டெப்பும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அந்த சிங்கிள் ஸ்டெப்பை நம்ம எலிமெண்ட்ரி ஸ்டெப் ஆர் எலிமெண்ட்ரி ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இந்த எலிமெண்ட்ரி ஸ்டெப்பை வச்சுட்டு தான் நம்ம மாலிக்குலாரிட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத சொல்ல போகிறோம் ஸோ எலிமெண்ட்ரி ஸ்டெப் இஸ் கேரக்டரைஸ்டு பை மாலிக்குலாரிட்டி அப்போ நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் மாலிக்குலாரிட்டி அப்படின்னு சொன்னாலே நீங்கள் எலிமெண்ட்ரி ஸ்டெப்பை தான் கவனிக்கணும் ஸோ வாட் இஸ் மென் பை மாலிக்குலாரிட்டி அப்படின்னா அந்த எலிமெண்ட்ரி ஸ்டெப் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் இல்லையா அந்த எலிமெண்ட்ரி ஸ்டெப்பில் இருக்கிற டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ரியாக்டிங் ஸ்பீஷீஸ் அது தான் மாலிக்குலாரிட்டி ஆனால் இந்த ரியாக்டிங் ஸ்பீஷீஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆட்டம்ஸாக இருக்கலாம் அயோன்ஸாக இருக்கலாம் ஆர் மாலிக்யூல்ஸாக இருக்கலாம் ஹென்ஸ் based on the number of reacting species in the elementary step elementary step la ethana reacting species involve aagudho adha base panni 
மாலிகுலாரிட்டியை சொல்லலாம் ஸோ மாலிகுலாரிட்டியை பேஸ் பண்ணி அது என்ன டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் சப்போஸ் அந்த எலிமெண்ட்ரி ஸ்டெப்பில் ஒரே ஒரு ரியாக்டிங் ஸ்பீஷிஸ் தான் இன்வால்வ் ஆகியிருக்குன்னா மாலிகுலாரிட்டி ஆஃப் தேட் பர்டிகுலர் ரியாக்ஷன் இஸ் ஒன் அப்போ அந்த ரியாக்ஷன் எப்படியாப்பட்ட ரியாக்ஷன்னா யுனி மாலிகுலர் ரியாக்ஷன் ஓகே இஃப் த நம்பர் ஆஃப் ரியாக்டிங் ஸ்பீஷிஸ் வந்து டூவாக இருக்குன்னா அந்த ரியாக்ஷனோட மாலிகுலாரிட்டி டூ அப்போ அந்த ரியாக்ஷனை பைமாலிகுலர் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இஃப் த நம்பர் ஆஃப் ரியாக்டிங் ஸ்பீஷிஸ் இன் அ இன் அன் எலிமெண்ட்ரி ஸ்டெப் ஆஃப் அ பர்டிகுலர் ரியாக்ஷன் இஸ் த்ரீ அப்போ அந்த ரியாக்ஷனோட மாலிகுலாரிட்டியை நம்ம த்ரீனு சொல்லலாம் அந்த ரியாக்ஷனை ட்ரைமாலிகுலர் ரியாக்ஷன் ஆர் டெர்மாலிகுலர் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரைமாலிகுலர் ஆர் டெர்மாலிகுலர் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர் வெரி வெரி ரேர் ஸோ இந்த மூணு டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸையும் ஒன் பை ஒன் நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் யூனி மாலிகுலர் ரியாக்ஷன் யூனினா சிங்கிள் மாலிக்யூல்னா மாலிக்யூல் இல்லையா ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷனில் இஃப் ஒன்லி ஒன் ரியாக்டிங் ஸ்பீஷிஸ் இஸ் இன்வால்டு அப்போ அதை யூனி மாலிக்குலர் ரியாக்ஷன்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுக்கான ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்ஸை இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் டீகம்போசிஷன் ஆஃப் அமோனியம் நைட்ரைட் அப்போ நைட்ரைட் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப என்ஓ டூ அமோனியம் என்ஹெச் ஃபோர் என்ஓ டூ ஸோ இது டீகம்போஸ் ஆகுது இந்த எண்ணும் இந்த எண்ணும் சேர்ந்து என் டூவாக ஃபார்ம் ஆகிடுது ஸோ மீதி பாருங்கள் ஹெச் ஃபோர் ஓ டூ இருக்கும் அப்போ ஹெச் ஃபோர் ஓ டூனா அதில் டூ ஹெச் டூவோ இருக்கும் ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் என் டூ ஓ ஃபோர் கிவ்ஸ் டூ என்ஓ டூ ஸோ இதுவும் ஒரு யூனிமாலிகுலர் ரியாக்ஷன் தான் நெக்ஸ்ட் பைமாலிகுலர் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்ப்போம் ஒரு ரியாக்ஷனில் When two reacting species are involved, அந்த ரியாக்ஷனை பைமாலிகுலர் ரியாக்ஷன்ஸ்னு சொல்வோம் ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹெச்ஐ கிவ்ஸ் ஹெச் டூ ப்ளஸ் ஐ டூ இது ஒரு பைமாலிகுலர் ரியாக்ஷன் இல்லையா ஸோ அக்கார்டிங் டு கொலிஷியம் தியரி இதை வந்து நம்ம இன்னும் வரப்போகிற வீடியோஸில் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அக்கார்டிங் டு கொலிஷியம்ஸ் தியரி இங்கே வந்து இந்த ரியாக்டிங் ஸ்பீஷிஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதுக்கு நடுவில் கொலிஷன் நடக்கும் கொலிஷன்னா என்னது மோதல் அதுவும் மோதல் ஒரு டைமில் சைமல்டேனியஸாக நடக்கும் ஸோ சைமல்டேனியஸ்னா அட் த சேம் டைம் நடத்தும் ஸோ அட் அஸ் அட் த சேம் டைம் டூ ரியாக்டிங் ஸ்பீஷிஸ் கொலைட் ஈச் அதர் அண்ட் தே ஃபார்ம் த ப்ராடக்ட்ஸ் சப்போஸ் அந்த ரியாக்டிங் ஸ்பீஷிஸை ஏ பி அப்படின்னு வச்சுப்போம் அப்போ கொலைட் ஆகுது ஸோ கொலிஷன் இப்படி நடக்கும் தென் இந்த மாதிரி கொலிஷன் நடந்து இது வந்து எஃபெக்டிவ் கொலிஷன் சைமல்டேனியஸ் கொலிஷன் ஸோ ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இந்த கொலிஷன் தியரி பற்றிலாம் நம்ம செப்பரேட் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் பட் இது தான் ஒரு பைமாலிகுலர் ரியாக்ஷனில் நடக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்க ஒரு எக்ஸாம்பிளை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டீகம்போசிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் இந்த டீகம்போசிஷனுக்கு கேட்டலிஸ்டாக யார் ஆக்ட் பண்ணுறானா அயோடைடயான் இன் அல்கலைன் மீடியம் இப்போ ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் அதுக்கு ஃபார்முலா ஹெச் டூ ஓ டூ ஐ மைனஸ் ஆரோக்கு மேலே போட்டிருக்கோம் அது கேட்டலிஸ்ட் ஸோ இதை டீகம்போஸ் ஆகி வாட்டரையும் ஆக்சிஜனையும் கொடுக்குது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இந்த ரியாக்ஷனில் ப்ராடக்ட்ஸ் டைரக்டாக ஃபார்ம் ஆகலை இது வந்து சில எக்ஸ்பெரிமெண்டல் எவிடென்ஸ் நமக்கு என்ன சொல்லுதுன்னா திஸ் ரியாக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் டூ ஸ்டெப்ஸ் ஸ்டெப் ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் மாலிக்யூல்ஸில் ஒரு ஹெச் டூ ஓ டூ ஐ மைனஸ் அதாவது கேட்டலிஸ்ட் கூட ரியாக்ட் பண்ணி இட் ஃபார்ம்ஸ் ஐஓ மைனஸ் அண்ட் வாட்டர் இந்த ஐஓ மைனஸ் அகெயின் ரியாக்ட்ஸ் வித் இன்னொரு ஹெச் டூ ஓ டூ இருக்குல்ல அது கூட ரியாக்ட் பண்ணி ஹெச் டூ ஓவையும் ஐ மைனஸ் திரும்ப வெளியில் வந்துடுது ஆக்சிஜனையும் ஃபார்ம் ஆகுது இப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்பையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஓவரால் ரியாக்ஷன் கிடைக்கும் அப்போ இங்கே இருக்க ஐ மைனஸும் இங்கே இருக்க ஐ மைனஸும் கேன்சல் ஆகிடும் இங்கே இருக்க ஐஓ மைனஸும் இங்கே இருக்க ஐஓ மைனஸும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இங்கே ஒரு ஹெச் டூ ஓட்டு இங்கே ஒரு ஹெச் டூ ஓட்டு தர்ஃபர் டூ ஹெச் டூ ஓ டூ கிவ்ஸ் ரெண்டு ஹெச் டூ ஓ ப்ளஸ் ஓ டூ இந்த ரியாக்ஷனில் ஐஓ மைனஸ் ரியாக்ட் ஆகி இருக்குது இந்த ஸ்டெப்பில் இல்லையா பட் ஐஓ மைனஸை நம்ம வந்து ரியாக்டன்ட் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்டர்மீடியட் ஏன் இன்டர்மீடியட்னு சொல்கிறீங்க இங்கே ரியாக்ட் தானே பண்ணுது அப்போ அது
it is formed as an intermediate in the step 1 and it gets disappeared after it reacts with h2o2 in the second step so adanal adha the intermediate appdin solrom இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்ஸுமே எலிமெண்ட்ரி ஸ்டெப்ஸ் தான் ஆர் எலிமெண்ட்ரி ரியாக்ஷன்ஸ் தான் ஓகே ஸ்டெப் ஒன்று அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் இதுவும் பைமாலிகுலர் டூ மாலிகியூல்ஸ் இன்வால்வ் ஆகியிருக்கு ஆனால் அதனால் இது ஒரு பைமாலிகுலர் ரியாக்ஷன் தான் ஸ்டெப் டூ அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் இட் இஸ் ஆல்சோ அ பைமாலிகுலர் ரியாக்ஷன் ஆனால் இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா கம்பேரிட்டிவ்லி ரொம்ப ஸ்லோவாக நடக்குது எப்போவுமே ஸ்லோவாக நடக்கிற ஸ்டெப்பை தான் ரேட் டிட்டர்மினிங் ஸ்டெப்புன்னு சொல்லுவோம் அப்போது இந்த ரியாக்ஷன் எந்த ஸ்பீடில் நடக்குதோ அதுதான் இந்த ஓவரால் ரியாக்ஷனோட ஸ்பீடு ஏன் அப்படின்றது இது உங்களுக்கு குழப்பமாக இருந்தால் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் புரியுதான்னு பாருங்கள் இப்போ ஒரு ரிலே ஓட்டப்பந்தயம் இருக்குது ரிலே ஓட்டப்பந்தயம்னா ஒரு மூணு பேர் சேர்ந்து ஓடுவாங்க அப்போ ஒருத்தர் ஓடி போயிட்டு அவர் கையில் இருக்க அந்த ஒரு குச்சியையோ ஏதோ ஒன்று அடுத்த விட்டு கொடுப்பார் அப்புறம் அவர் போய் அடுத்த விட்டு கொடுக்கணும் அப்புறம் அவர் போய் எப்போ அந்த டெஸ்டினேஷனை ரீச் ஆகிறோரோ அதை வச்சு தான் அவங்க வந்து யார் வின்னர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த மூணு பேர் ஓ சேர்ந்து ஓடி வின் பண்ணுறது தான் ப்ரைஸ் இல்லையா ஆர் அதை வச்சு தான் ஃபஸ்ட் பிளேஸா செகண்ட் பிளேஸா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மூணு பேர் ஓடுறதுல யாராவது ஒருத்தர் ஸ்லோவா ஓடினாலும் அவரை பொறுத்து தான் அந்த ஓட்டப்பந்தயத்தோட ஸ்பீடே நிர்ணயிக்கப்படும் அதே மாதிரி தான் இந்த ஓவரால் ரியாக்ஷன்ல ரெண்டு பேர் ஓடுற மாதிரி அர்த்தம் ஸோ இதுல இவர் ஓடுறது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோ ஆனாலும் இவர் ஓடுறதை வச்சு தான் அந்த ஓட்டப்பந்தயத்தோட ஸ்பீட் அதே மாதிரி இந்த ரே ரியாக்ஷன் இந்த எலிமெண்ட்ரி ஸ்டெப் எந்த ஸ்பீட்ல நடக்குதோ அதை வச்சு தான் இந்த ஓவரால் ரியாக்ஷனோட ஸ்பீட் அதனால இந்த இந்த ஸ்டெப் ஒன் இஸ் அ ஸ்லோ ப்ராசஸ் அது ஸ்லோவா இருக்கிறதுனால அதுதான் ரேட்டை டிட்டர்மின் பண்ணும் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த ரேட் டிட்டர்மினிங் ஸ்டெப் மாலிகுலாரிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் யார் ரேட் டிட்டர்மினிங் ஸ்டெப்புன்னு பார்க்கணும் ஸோ இதுதான் ஸ்லோவாக இருக்குது ஸோ இதுதான் ரேட் டிட்டர்மினிங் ஸ்டெப் அப்போ இதை வச்சு தான் நம்ம மாலிகுலாரிட்டியை கேல்குலேட் பண்ணணும் இந்த ஈக்வேஷனில் பாருங்கள் ஹெச் டூ ஓ டூ ஐ மைனஸ் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஸோ திஸ் ரியாக்ஷன் இஸ் அ பை மாலிகுலர் ரியாக்ஷன் ஸோ இந்த ஓவரால் ரியாக்ஷனோட மாலிகுலாரிட்டியை இதில் இருக்கிற ஒரு இதில் நடைபெற்ற ஒரு எலிமெண்ட்ரி ஸ்டெப்பை வச்சு தான் டிட்டர்மின் பண்ணுறோம் புரியுதா ஸோ இதில் ரெண்டு எலிமெண்ட்ரி ஸ்டெப் இருக்குது அதில் எந்த எலிமெண்ட்ரி ஸ்டெப் ஸ்லோவாக நடக்குதோ அதை வச்சு தான் மாலிகுலாரிட்டியை நம்ம டிசைட் பண்ணுறோம் ஸோ திஸ் இஸ் த ரேட் டிட்டர்மினிங் ஸ்டெப் சின்ஸ் டூ மாலிகியூல்ஸ் ஆர் இன்வால்வ் இன் திஸ் ஆர் டூ ரியாக்டிங் ஸ்பீஷீஸ் ஆர் இன்வால்வ் இன் திஸ் ரேட் டிட்டர்மினிங் ஸ்டெப் ஆர் எலிமெண்ட்ரி ஸ்டெப் திஸ் ரியாக்ஷன் ஹேஸ் த மாலிகுலாரிட்டி டு ஆர் திஸ் இஸ் அ பை மாலிகுலர் ரியாக்ஷன் And next one is the third type, trimolecular or termolecular reactions. So, you can see that three reacting species are involved in the rate determining step or the elementary step. If you look at simultaneous collision, there are three molecules. There are three molecules or three reacting species at a time to collide the product. But these three molecules are very rare and very slow. These three molecular reactions are very very rare and very very slow. இதுக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்க டூ என்ஓ பிளஸ் ஓ டூ கிவ்ஸ் டூ என்ஓ டூ டூ என்ஓ பிளஸ் பிஆர் டூ கிவ்ஸ் டூ என்ஓ பிஆர் ஸோ இது ரெண்டுமே இந்த ட்ரைமோலிகுலர் ரியாக்ஷன்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்போ த்ரீ ரியாக்டிங் ஸ்பீஷிஸ் இருக்கிறப்ப அது சைமல்டேனியஸ் கொலிஷன்ஸில் இன்வால்வ் ஆகி ஸோ இந்த மாதிரி கொலைட் ஆகும் கொலைட் ஆகி தே ஃபார்ம் த ப்ராடக்ட்ஸ் ஓகே இது மூணும் ரியாக்டன்ஸ் இது கொலிஷன் இது ப்ராடக்ட்ஸ் ஆனால் மூணு ரியாக்டிங் ஸ்பீஷீஸ்க்கு மேலே ஒரு ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகியிருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த ரியாக்ஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் ரியாக்ஷனாக தான் இருக்கும் அந்த ரியாக்ஷன் ஒரே ஒரு ஸ்டெப்பில் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ பேலன்ஸ்டு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷனை பேஸ் பண்ணி மாலிகுலாரிட்டியை நம்ம டிட்டர்மின் பண்ணவே முடியாது ஸோ அந்த ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகியிருக்கிற எலிமெண்ட்ரி ஸ்டெப் என்னன்னு பார்க்கணும் அந்த எலிமெண்ட்ரி ஸ்டெக் ஸ்டெப்பில் எத்தனை ரியாக்டிங் ஸ்பீஷீஸ் டேக் பார்ட் பண்ணியிருக்கோ அதுதான் மாலிகுலாரிட்டி ஆஃப் தேட் ரியாக்ஷன் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் மாலிகுலாரிட்டி ஆஃப் அ ரியாக்ஷன் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்குது அது எல்லாமே நம்ம செப்பரேட் வீடியோஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஓகே